，排排站。我听说这个签章特别臭。今天还是来吃一家我上次吃过特别好吃的臭豆腐。过了三年，还是老地方。先吃点臭的，开开胃，以后我们去吃火锅。这个就是五花肉，都是这种串，然后先切的肉。员工餐还挺丰盛。我的把把烧。其实灵魂是这个蘸料，臭豆腐，我馋它很久了。哇，还一样臭，巨臭！它这个中间啊是那种发酵过的绵密口感，有那种渣渣感，真的巨臭。啊，吃一块想两块，吃两块想三块，一块一块又一块。就臭到有点回到贵州吃马路边那个巨臭的豆腐，还有熏了我们家两天都没散掉的那个豆腐。这个是五花肉，还切的很小，一边这边把把烧就是这种小串，灵魂就是蘸满这个干料。吃的关不？嗯，吃的关。吃的关就好。嗯，谢谢。然后加了一把素菜。土豆跟西葫芦是素菜之王，这个是猪牙梗，就是猪天梯，鼻筋儿，鼻筋儿就有那种把血管撕成丝丝的那种感觉。牙梗就是天梯，它这干料不咸，就感觉全是花生芝麻碎，贼香。还能嚼到它血管的咀嚼感，还能有那个丝儿丝。牙膏，冷冷感，好吃。守着这个巷子这么多年也没换地儿。嗯，很香，就是不禁吃。烤土豆就非常蘸料了。这盘粉，哎，吃点管子，吃点管，应该必须吃点管。嗯，嗯，哎，好了，太好了，我可喜欢吃这个干粮。这干料就特别香，我跟东北吃烤串，就我特别喜欢的那个花生芝麻料，我买。不、哦，一嘴花生香万嗯，真好吃，可以可以可以。然后还有这个，也是我上次最喜欢的烤宽粉然后再来点干料。搅拌一下，你的干料没吃啊？不是给我。哈哈。哎，真的，哎，花生碎子，太香了。嗯，软糯，麻辣，加糊嘴。嗯。有多少人爱吃这种糯糯、黏黏的东西？嗯，说实话，这天吃烧烤还有点冷。走，吃火锅，买单，好多钱？一百一十
。好的，一共是一百一。其实宜宾的烧烤是好吃的，但是算下来还是可能有点小贵。路过了通哥的母校，好来吃砂锅牛肉，有那个。千张嘛，就是特臭、臭、臭的那个。进锅就有汤底儿，味儿特别香。看着就很有食欲的牛杂和牛筋。这小锅吗？好嘞。多要了一点牛蹄筋儿，这个牛蹄筋儿看着有点可以哈。真柔和。真糯哈、啊，嗯，那种辣卤熟了，然后完事儿再给你搁火锅里面再煮，嗯，还是挺辣的。这个是牛大肚，我今天调了个原汤底，然后要了个干底儿，他们这儿好像不吃香油。这肚怕真烂哈、啊，牛肉，辣，这个就是那种很穿、很穿、很穿的牛杂锅，就跟常吃什么杂煸炉啊，就那种完全不一样。牛蹄筋是很不错，很大块。锅里的东西，捞完了。小锅不禁吃，捞两盘没了。<笑>我们还加蛋了青蛙跟鳝鱼，看着很鲜呀，看着很鲜呀。哇，都是血。哦。然后我们还点了一些涮菜。牛骨髓、脑花、干豇豆和西红柿，青蛙要煮五分钟，然后给它按一按，有没有感觉很爽？鳝鱼看起来都可以吃了。说鳝鱼配干碟好吃。王大爷是一个，嗯，很鲜的辣。它干碟炒的好干啊，特别干的大片儿。童哥真的很喜欢吃这个牛肉。五分钟应该到了吧？可以吃了。切吗？切吗？好、哦、好。排排站。淹死他。看、嗯，好看。是不是能听到我嚼骨头的声音？嗯，真好吃。多吃几次青蛙，结果发现跟牛蛙的口感真的不一样。蘸个干碟儿尝一尝。哎，我可能不太喜欢这么糊的辣椒。嗯，我听说这个千张特别臭，跟我刚吃那臭豆腐有一拼。骨髓搞里头，那个牛骨髓长得好怪呀，它没有去那个膜，所以它是这样的。来加了，脑花儿啊。猪骨髓是好吃啊！嗯，干豇豆，这玩意儿吸汤，臭的扔进去。
这周二跟我们待业了。折耳根，真的折耳根煮着吃太好吃了，煮着吃，炸着吃，烤着吃。尝一下这个千张，长得好怪，我开始还以为是福福呢。哇、哦！尝一下这个千张，这个煮完了确实也挺味儿的。嗯嗯怎么说呢？它的口感呀，像沤了的腐竹，味道呢，入口还好，尾调有点像臭豆腐，没有之前说那么可怕，挺好吃的。就爱吃臭豆腐的人能吃到这个。嗯，挺好吃的。谁跟我说千山可怕了？洒洒水吧。没有那么吓人、啊，真的还不错。中间好像长毛似的那种丝丝，整体来讲就很香。川渝卤味火锅，然后还可以涮各种涮菜。可以试试，据说是一斤特色的千张，挺特别的。但是我喝了通哥半天都没吃。我喜欢那个牛蹄筋通哥喜欢牛肉、田鸡和鳝鱼也都还可以吧，我觉得。这锅烙的比脸都干净。看一下明细，一共是三百四十二元